পথের ধার দিয়ে খোড়াতে খোড়াতে হাঁটতে থাকে রনি পিছন থেকে একটা মহিলা কণ্ঠের অট্ট হাসি ভেসে আসে যেন বহুদিন পর একটা নারকীয় আনন্দ পেয়ে উতলা হয়ে উঠেছে সেই নারী এদিকে রনি শরীর পেয়ে ঝরে পড়ছে টাটকা লাল রক্ত হাতের একটা জায়গায় কেটে গেছে পা পাটায় খুব আঘাত পেয়েছে রনি পাটা ভাঙেনি তা ঠিকই কিন্তু খুব জোরে লেগেছে পায়ের দিকে ওর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই রনি এখন শুধু জানে ওকে পালাতে হবে এখান থেকে না হলে ওর আজ আর পাঁচবারও উপায় নেই বেশ কিছুদিন আগে রনি ও সৌম ঘুরতে আসে এই রায়পুর গ্রামে না না এটা সেই রায়পুর না যেটার কথা আপনারা ভাবছেন এই রায়পুর শহর থেকে অনেক ভেতরে বদ্ধ একটা গ্রাম জমিদার রমাকান্ত রায়ের নাম থেকেই এই গ্রামের নাম রায়পুর আসলে রনি আর সৌম কাজের সূত্রে দুজনেই এক অফিসে কাজ করে এইবার ওদের ছুটিটাও একই সাথে পড়েছে তাই ওরা ভাবে এই ছুটিটাকে কাজে লাগিয়ে কোনো এক জায়গা থেকে ঘুরে আসলে কেমন হয় কোথায় যাবে তখনই কেউ ঠিক করেনি তবে অফিস থেকে ফেরার পর বাড়ি পৌঁছে সৌম ওর ফোনে ফেসবুকটা স্ক্রোল ডাউন করতে করতে একটা পোস্ট দেখতে পায় যেখানে বলা আছে রায়পুরের মতো বদ্ধ গ্রামের কথা যেখানে গেলে এই আধুনিকতার বাইরে গিয়ে একটা সুন্দর গ্রাম্য অনুভূতি পাবে আর দুদিনের মধ্যে ছুটি কাটিয়ে ফিরেও আসতে পারবে সৌম পোস্টটা দেখা মাত্র রনিকে ফোন করে প্রস্তাবটা দেয় রনিও রাজি হয়ে যায় তারপর আর কি যেমন ভাবা তেমন কাজ পরদিনই ওরা বেরিয়ে পড়ে রায়পুরের উদ্দেশ্যে পথে কোনো অসুবিধা হয়নি ওদের রায়পুরে পৌঁছাবার পর কোথায় থাকবে তার জন্য ভাবতে থাকে ওরা এদিকে স্টেশন পুরো ফাঁকা গ্রাম্য এলাকা হলেও যে কোনো লোক থাকবে না এটা ওরা ভেবেই দেখেনি না স্টেশনটা পুরো ফাঁকা নয় ওই তো স্টেশনের ধারে দাঁড়িয়ে একজন বয়স্ক লোক লোকটাকে দেখতে কেমন একটা ভাগল করছে তবে কথা বলে দেখতে দোষ কোথায় কিন্তু ওদের আর যাওয়া লাগেনি তার আগেই লোকটা অদ্ভুতভাবে ওদের দিকে এগিয়ে আসে একটা হাসি হেসে বলে আগে বাবু আপনারা কি কোনো থাকার জায়গা খুঁজছেন রনি ভাবে থাকার জায়গা তো লাগবেই আর তাছাড়া লোকটা যখন নিজে থেকে এসেছে তাহলে দেখা যাক কি বলে লোকটা তারপর একটু কলাটাকে ছেড়ে নিয়ে বলে হ্যাঁ থাকার জায়গা তো লাগবেই কেন আপনার কাছে কোনো থাকার জায়গা আছে নাকি থাকার জায়গা আছে বলতে এখানে আপনি কোনো থাকার জায়গা পাবেন না হ্যাঁ এরকম বৃদ্ধ গ্রামে কোনো লোক তো আর ঘুরতে আসে না তাছাড়া এখান থেকে আর একটু ভিতরে গেলেই পুরোটাই জঙ্গল তবে আপনি যদি চান আমার একটা বাড়ি আছে সেখানে আপনারা চাইলে থাকতে পারেন আপনার বাড়ি আপনার বাড়িতে কেন থাকতে যাব আর আপনি থাকতে দেবেনই বা কেন আমার নিজের থাকার জায়গা আলাদা আছে আপনি যদি থাকতে রাজি হন তাহলে চলেন রনি আর কথা না বাড়িয়ে ভাবে দেখা যাক লোকটা কোথায় নিয়ে যাই এমনি তো থাকতে তো হবে বেশি কথা বাড়ালে হয়তো এটাও হাত ছাড়া হয়ে যাবে আর শেষমে স্টেশনেই শুতে হবে তারপর রনি বলে হুম আচ্ছা চলুন দেখি কোথায় আপনার বাড়ি এই বলে ওরা দুজনেই ওই লোকটার সাথে চলতে থাকে এদিকে আকাশের অবস্থা বিগড়ে গেছে একটু আগে অবধি আকাশের অবস্থা ভালো ছিল আর এর মধ্যেই সারা আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ ছেয়ে গেছে তার মধ্যে দিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে পৌঁছায় সেটা একটা মাটির বাড়ি আর উপরে টালি দেওয়া চাল ভেতরে ঢুকে দেখল ছোট একটা চৌকি আছে যাতে রাত কাটানো যাবে তবে এই বাড়ির যা অবস্থা তা দেখে ওরা একটু আপত্তি জানালেও 
বাইরের আকাশের অবস্থা দেখে আর না বলতে পারল না এদিকে হঠাৎ করেই বৃষ্টি নেমে গেল তারপর বাড়ির ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করতেই হঠাৎ করে লোকটার মুখের ভাবটা পাল্টে গেল বেশ ফ্যাকাশে দেখালো মুখটা আর চোখ দুটো লাল রক্ত বর্ণ হয়ে গেল এতটাই লাল দেখালো যেন এক দৃষ্টিতে গিলে নেবে ওদের সেই দৃশ্য দেখে ওদের দুজনের শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল ওরা ভয়তে দুপা পিছিয়ে গেল আর তারপর কিছু বুঝে উঠবার আগেই আচমকা লোকটা পিছন ফিরে সে পৃষ্ঠির মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে লাগলো লোকটা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর ওদের ঘোর কাটল এতক্ষণ বাইরে তুমুলভাবে বৃষ্টি হচ্ছিল এখন একটু কমেছে বিকেল পেরিয়ে এখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে এই বদ্ধ গ্রামে ইলেকট্রিক আলো এখনো পৌঁছয়নি চৌকির পাশে রাখা একটা লণ্ঠন দেখতে পেয়ে সেটাই জ্বালাতে জ্বালাতে রনি মনে মনে ভাবে ঘোড়া মাটি হয়ে গেল আজকের দিনে আর ঘোড়া হবে না কাল দেখা যাবে এদিকে সৌম গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে আসলো আর তার ঠিক বড় মুহূর্তে দরজার বাইরে ঠক ঠক শব্দ শোনা গেল সৌম সবে মাত্র দরজাটা বন্ধ করেছে তার মধ্যে আবার কে এলো তাও এই ভর সন্ধ্যায় এখন আবার কে এলো এই দরজাটা খুলে দেখ তো সৌম সৌম নিজে অবাক হয় এই বৃষ্টির রাতে এই বদ্ধ গ্রামে কে আবার আসলো তাছাড়া এই অচেনা গ্রামে ওদের তো কেউ চেনে না তাহলে আবার কে এলো এসব ভাবতে ভাবতে আনমনে গিয়ে দরজাটা খুলে সৌম তারপর যা দেখে তাতে ওর শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় ওর মাথা থেকে একটা ঠান্ডা শীতল স্রোত ওর শরীর পে নিচে নেমে যায় ও দেখে একটা মেয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে যার পা মাটিতে নেই সে মাটি থেকে একটু উপরে হাওয়ায় ভাসছে আর তার লম্বা লম্বা ঘন কালো চুলটা কোমর অব্দি ঝুলছে আর সেই চুল থেকে বেয়ে বেয়ে কি যেন নিচে পড়ছে প্রথমটাই ভাবল বৃষ্টির মধ্যে ভিজে এসেছে তাই হয়তো বৃষ্টির জল তার চুল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে কিন্তু একটু ভালোভাবে খেয়াল করতে দেখে তার চুল থেকে চুঁয়ে পড়া তরলটা বৃষ্টির জল নয় কারণ মাটিতে পড়ে সেই তরল বৃষ্টির চুমে থাকা জলকে লাল বর্ণ করে তুলেছে সৌমর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে তার সামনে থাকা মেয়েটির চুল বেয়ে ছুঁয়ে পড়া তরলটা আসলে লাল টাটকা রক্ত তারপর তার শরীরের উপরের ভাগ খেয়াল করতে দেখে তার একটা হাত নেই কি যেন তার হাতটাকে কুমুয়ের ওখান থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে আর সেই কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়ছে মাটিতে কিন্তু তার মুখটা মুখটা মৃত শরীরের মতো ফ্যাকাশে আর ওই চোখ দুটো চোখ দুটোর মধ্যে মনি নেই সেখানে রয়েছে দুটো কালো কোটোর আর সেদিকে তাকাতেই সৌম সারা শরীর জুড়ে একটা কাপুনি দিয়ে ওঠে মনে হয় চোখ দুটোর ভেতরে কিছু একটা আছে এই দৃশ্য দেখার পর সৌম যে ভয়তে পিছিয়ে যাবে তার উপায় নেই কে যেন ওর পা দুটোকে মাটির সাথে কেঁথে দিয়েছে ও চাইলেও পিছিয়ে যেতে পারছে না মুখ থেকে যে শব্দ করবে তারও উপায় নেই কে যেন ওর মুখটা আটকে রেখে দিয়েছে এদিকে ভয়তে ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে ও নড়তে পারছে না অথচ ওর শরীর পেয়ে ঘাম ছুঁয়ে পড়ছে এতক্ষণে বাইরে থেকে কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেখে 
রনি প্রশ্ন করে ওঠে কি রে সৌম দরজা খুলতে গিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন বাইরে কে আছে তাকে ভেতরে আসতে বল দরজা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকছে তো আরে ঠান্ডা লাগছে বড্ড সৌম ওর কথার কোনো উত্তর দেয় না তা দেখে রনি একটু বিরক্ত হয়ে বলে কোনো উত্তর দিচ্ছে না যে ভূত দেখলি নাকি সৌম এবারও কোনো উত্তর দেয় না দেখে রনি উঠে গিয়ে সৌমর পাশে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে দেখতেই চমকে ওঠে ও যা দেখে সেই দৃশ্যের আকস্মিকতায় ও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায় রনি দেখে একটা সুন্দরী ফুটফুটে মেয়ে যার বয়স ওই বছর ছাব্বিশ মতো হবে দেখতে সুন্দরী আর শরীরের গঠনও বেশ সুন্দর ফর্সা তার গায়ের রং টানা টানা দুটো চোখ আর মুখটাই ছড়িয়ে আছে একটা লক্ষ্মীশ্রী ভাব মেয়েটার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ছড়িয়ে আছে তাই দেখে রনির মন যে কিছুটা ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি তা ঠিক নয় রনি প্রথমটাই মেয়েটাকে দেখে মনে মনে বেশ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সৌমর দিকে তাকিয়ে বলল কিরে মেয়েটি কি বলছে ওকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন আর তাছাড়া এতক্ষণ ধরে কোনো উত্তর দিচ্ছিস না কেন তোকে কতবার ডাকলাম সৌম এখনো চুপ কোনো কথা বলল না মনে মনে ভাবল কি হলো ব্যাপারটা একটু আগে দেখা সেই বিভৎস মেয়েটি কিভাবে এই সুন্দরী নারীতে পরিণত হলো তাহলে কি তাহলে কি ও ফুল দেখল হতে পারে তবে সে কথা ওর মনের ভিতরেই রেখে দিল মুখে কিছু প্রকাশ করল না সৌমকে চুপ থাকতে দেখে রনি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন আসুন ভেতরে আসুন মেয়েটি এইবার মুখ খুলল তার গলার আওয়াজটা বেশ মিষ্টি আসলে বৃষ্টির রাতে আমি বাড়ি ফিরতে পারছি না আমার বাড়ি এখান থেকে অনেকটা দূর আর এত রাতে এই পথ দিয়ে একা যাওয়াটা ঠিক হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না তাই জন্য আপনারা যদি আজকের রাত্রে আমাকে আশ্রয় দেন তাহলে খুব ভালো হয় আর না হলে যদি আপনারা আমাকে একটু বাড়ি অবধি এগিয়ে দেন তাহলেও খুব ভালো হয় এই কথা শুনে রনির মাথায় একটা দুষ্টু ফন্দি খেলে যায় এত রাতে একটা সুন্দরী মেয়েকে পাশে পাওয়া সেই সুযোগ কি হাত ছাড়া করা যায় কিন্তু রনি কিছু বলে উঠবার আগেই সৌম গম্ভীর গলায় বলে ওঠে না না এখানে থাকা যাবে না আমরা নিজেরাই এখানে আশ্রিত আর এটা যার বাড়ি তার অনুমতি ছাড়া বা আপনাকে আমরা থাকতে দিই কিভাবে তার চেয়ে বরং চলুন আপনাকে আমরা বাড়ি অব্দি এগিয়ে দিয়ে আসছি সৌমর এই কথাই রনি খানিকটা অবাক হয়ে গেল রনি ভাবল সৌম এতক্ষণ চুপ ছিল তাহলে এইবার হঠাৎ করে কথা বলল কেন আর ওর কথা বলার ভঙ্গিটাও কীরকম একটা জানো ও যেন কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে তবু বলতে চাইছে না থাক যখন ইচ্ছা হবে বলবে আবার ভাবে না বন্ধুই তো ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে দেখা যাক তারপর রনি সৌমকে টানতে টানতে একটা কোনায় এনে বলল দেখছিস না মেয়েটা একা এসেছে তার উপর এত রাতে বাড়ি ফিরবে কি করে তুই দেখছি কীরকম একটা হয়ে গেছিস আর তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বললি না ব্যাপারটা বুঝলাম না আমি তুই কি কিছু দেখে ভয় পেয়েছিস বা কোনো সমস্যায় আছিস তাহলে তাহলে আমাকে বলতে পারিস আমি তো তোর বন্ধুই আমি না শুনলে কে শুনবে বল না কিছু হয়নি তবে এখানে কোনো মেয়ে রাখা যাবে না তার চেয়ে বরং ওকে আমরা দুজন মিলে গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসি সেটাই ভালো হবে রনি মনে মনে একটু আফসোস করলেও আর কিছু বলে না সৌমকে তারপর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে আচ্ছা আপনার বাড়িটা কোন দিকে চলুন আমরা আপনার সাথে যাচ্ছি এই তো এটা তো রায়পুর আমার বাড়ি এখান থেকে 
আর একটু ভিতরে ওই জঙ্গলের ওপাশটায় ঘন্টা খানেকের পথ আপনারা যদি সাথে যান তাহলে আমার খুব ভালো হয় মানে বুঝতেই পারছেন তো এত রাতে একা একটা মেয়ে তার উপর এই অন্ধকার ঝড় বাদলের রাত একটু ভয় লাগছে আমার আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আর তাছাড়া আমরা থাকতে আপনি একাই বা যাবেন কেন চলুন আপনাকে আমরা এগিয়ে দিচ্ছি এই বলে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে লণ্ঠনটা নিয়ে সৌম আর রনি মেয়েটার সাথে পেরিয়ে পড়ে গ্রাম্য পথ অন্ধকার আর বৃষ্টির কারণে মাটির রাস্তার কোনায় কোনায় জল জমে আছে জমে গেছে কাদা যেতে অনেকটা অসুবিধা হচ্ছে ওদের তবু যেহেতু একা যাবে মেয়েটা তাই তার সাথে যেতেই হয় সারা দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার পর এই সময়টাই বেশ হাওয়া দিচ্ছে ওরা চলতে থাকে আগে আগে আর মেয়েটি ওদের পেছন পেছন পথ পুরো অন্ধকার হাতে কেবল একটা লণ্ঠনের আলো তার মৃদু আলোতে আর কতটুকুই বা দেখা যায় তবু তার মধ্যে দিয়ে ওরা পা চালাচ্ছে মেয়েটির পায়ে একটা নূপুর আছে তারই আওয়াজ হয়ে চলেছে এছাড়া পথে আর কোনো আওয়াজ নেই পাশে এত গাছপালা ও ঝোপঝাড় থাকা সত্ত্বেও কোনো আওয়াজ হচ্ছে না ওরা খানিকটা যাওয়ার পর আকাশের অবস্থা আবার বদলে যায় সারা আকাশ জুড়ে ঘন মেঘের ঘন ঘটা আর দমকা হাওয়া উঠেছে হাওয়া না বলে ঝড় বললেই ভালো হয় দূরে কোথা থেকে যেন শিয়াল ডাকছে এবার ঝড়ের সেই হাওয়ার দাপটে হাতে থাকা লণ্ঠনের আলোটা নিভে যায় সেটা ছিটকে গিয়ে পড়ে সৌমর হাত থেকে তারপর যেটুকু আলো সম্বল ছিল সেটাও শেষ অগত্যা এখন এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ঝড় বাদলের রাতে গ্রাম্য অন্ধকার পথ আর মেয়েটির পায়ের নূপুরের আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ শোনা যায় না ভেতরে ভেতরে একটু ভয় লাগে সৌমর তবু মুখে সেটা প্রকাশ করে না ও আকাশের এই অবস্থা দেখে রনি পিছনে ফিরে দেখতে যাবে যে মেয়েটি ঠিক আছে কি না ঠিক তখনই পিছন থেকে একটা গম্ভীর কর্কশ নারী কণ্ঠ ভেসে আসে সেই গম্ভীর নারী কণ্ঠের আওয়াজে ওরা দুজনেই অবাক হয়ে যায় ওরা দুজনেই ভয়েতে পিছন ফিরে দেখে সেই ভয়াবহ রূপটি যেটা প্রথমে সৌম দেখেছিল কিন্তু রনি দেখেনি তখন সৌম ভেবেছিল যে এটা হয়তো তার মনির ভুল কিন্তু এখন ওরা দুজনে একসাথে দেখতে পায় ওই নারীর ভয়ঙ্কর রূপ সৌম যেহেতু আগে দেখেছে তাই রনির মতো অতটা অবাক হয়নি কিন্তু রনি রনি প্রথমবার সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয় কাঁপতে থাকে আর যখন দেখে যে ওই মেয়েটি চোখের ওখানে চোখ দুটো নেই সেখানে রয়েছে দুটো ঘন কালো কোটর যেটা রনির মনকে ভয়েতে ও আতঙ্কে কাঁপিয়ে তুলেছে এ কোন মেয়েকে দেখছে রনি কোথায় সে সুন্দরী চেহারার ফর্সা মেয়ে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখার পর রনি সৌমর দিকে তাকায় আর কাপা কাপা কলায় বলে ওঠে এ কি দৃশ্য দেখছি ভাই কেই মেয়ে আমিও আমিও দরজার বাইরে তখন এই এই বিভৎস মেয়েকেই দেখেছিলাম সেই কথা শুনে রনি ভয় পেয়ে যায় আর তারপর সামনে তাকাতেই দেখে সেই ভয়াবহ মেয়েটা হাওয়াতে ভাঁজতে ভাঁজতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে তাই দেখে ওরা দুজনে পিছন ফিরে পালাতে থাকে দৌড়াতে দৌড়াতে রনি খানিকটা এগিয়ে যায় সৌমুর থেকে আর নিচে কিসে একটা পেতে সৌম পড়ে যায় মাটিতে 
আর তারপর মেয়েটা তার একটা হাত দিয়ে সৌমর গলা ধরে মাটি থেকে উপরে তুলে ধরে সৌমর পা দুটো হাওয়ায় ছটপট করতে থাকে সৌমো তার নিজের হাত দুটো দিয়ে ওই মেয়েটার হাতটাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু পেরে ওঠে না ওর তন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় এইবার মেয়েটি সেই আগের মতো ভারী ওর রাগি কণ্ঠে বলে তুই কি ভেবেছিস বেঁচে যাবে আমি তোকে বাঁচতে দেব তুই যেভাবে আমার জীবনটা নষ্ট করেছিস সেভাবে সেভাবে আমি তোর জীবনটা নষ্ট করব সেদিন রাতে আমাকে মারার সময় তোর মনে ছিল না যে আমার আমার কতটা কষ্ট হতে পারে মনে ছিল না আমার শরীর থেকে এক একটা করে অঙ্গ কেটে নেওয়ার কথা এই কথা বলে রাগে ও আক্রোশে মেয়েটি ছুঁড়ে ফেলে দিল সৌমকে সৌম ছিটকে পড়ল মাটিতে তারপর গলায় হাত দিয়ে মাটি থেকে উঠতে উঠতে সৌম বলল আমায় ক্ষমা করে দাও আমি বুঝতে পারিনি আমি আমি সত্যি সত্যি খুব ভুল করেছি তখন টাকার লোভে আমি আমার মধ্যে ছিলাম না আমার জ্ঞান বুদ্ধি আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার ভুল হয়ে গেছে আমায় মেরো না দয়া করে ছেড়ে দাও আমায় মেরো না আমি সত্যি বলছি আমি সত্যি বলছি আমার ভুল হয়ে গেছে আমার ছেড়ে দাও আমি সত্যি বলছি দয়া করে মেরো না আমায় মেরো না আমায় দয়া করে মেরো না সৌমোর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রনি এতক্ষণ ধরে সবটা ভয়ে ভয়ে দেখছিল বন্ধুকে ছেড়ে পালাতেও পারছিল না এইবার রনি দেখে যে ওই মেয়েটি ভয়ানক এক মরণ লীলায় মেতে উঠেছে ভয়ানক হাসি হাসতে হাসতে সৌমোর কাছে গেল আর সৌম বারবার করে কাকুতি মিনতি করছিল নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কিন্তু কিন্তু সেই কথা ওই মেয়েটির কান অবধি যাচ্ছিল না মেয়েটি সৌমোর কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে ওর একটা হাতের নখ সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে খুবলে বের করে আনি সৌমোর একটা চোখ আর সাথে সাথে এক কান ফাটানো আর্তনাদ করে ওঠে সৌম রনি দেখে ওর সব থেকে কাছের বন্ধু সৌমোর একটা চোখ আর তার জায়গায় নেই সেখানে তৈরি হয়েছে সেখানে তৈরি হয়েছে একটা কালো কোটর যেমনটা ওই মেয়েটির মুখে আছে আর সেই কোটরের থেকে মুখ পে গড়িয়ে পড়ছে টাটকা লাল রক্ত ওই মেয়েটি তাই দেখে তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বলে তুই তোর শরীরের লালস 
मेरेब <laughs> जंगले पथ दिए छुटते शुरू कर कारण रनी बुझते पे सोम पर मृत्यु पाला कारण मेटी के चिंते पे रनी मेटी के खुजे दीते सहाज्य कर एक कथा शिकार रनी मजूत कर दिए सौम के आसले दूजने सवार सामने अफिसे क्ज कर ले दूजने आसले एक रैकेट चालाय जेखने वाला अंग पाचार कर एक मेरे के प्रेम जाले फाँसिए तर शर अंग नहीं चढ़ार दामे बिक्री तरपर से मेरे फूर्ती शारिक चाहिदाओ मिटे जाएर विलशबहुल जीवन रनी खूब भलो भाव चिंते पे मेटी के क्यों सौम जो मेटी के रायपुरे इने मार भी ता तो भेवेल बद्धग्राम मरार पर को केस है ना क्यों यब कथा भेबे एन की एर मृत्युर पाला से कथा भावते ही और शर शिवड़े उठे रनी छुटते थे जलापथ धरे एत जो मेघटा आकाशटा के छे रेखे से आर बृष्टि नेमे शो शो को बे चला हावटा एख झड़े परिणत हो तार मजे रनी सुनते पाए पीछन थे सौमर बुक फाटा मरणा चित रन बुझते असुविधा है ना एत से मेटी तर बंधु के पुरोपुर शेष कर दिए भावनार मजे शाय नारक आनंद हासि 
সেই হাসির শব্দে রনের হৃদস্পন্দন কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়ে জোর কদমে বেড়ে যায় রনি দৌড়াতে দৌড়াতে পিছন ফিরে দেখে একবার আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল ওর গায়ের উপর ভেঙে পড়ে সাথে সাথে রনি মাটিতে পড়ে যায় পাথরের সাথে লেগে ওর হাতটা কেটে যায় তবে গাছের ডালটা রনির মাথার উপর না পড়লেও ওর বাঁ পাটাকে শেষ করে দেয় সাথে সাথে আর্তনাদ করে ওঠে ও রনি দেখতে পায় সেই বিভৎস মেয়েটি এখন হাসতে হাসতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে তাই দেখে রনি নিচে কোনো মতে সামলে মাটি থেকে তুলে একটা আনিয়ে খোড়াতে খোড়াতে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায় ওর সামনে আর যাওয়ার মতো জায়গা নেই ওর সামনে এখন রয়েছে একটা পুকুর আর তার জলের উপর কি ভাসছে ওটা একটা মৃতদেহ যে বিভৎস মেয়েটি সৌমকে মেরে এখন ওকে মারতে উদ্যত হয়েছে ওটা তার মৃতদেহ সেই মৃতদেহ দেখে ওর কা গুলিয়ে এলো ওর পিছনে এখন সেই মেয়েটি আর ওর সামনে তারই মৃতদেহ এখান থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই কোনো দিকে পথ নেই আর কোনো মানুষজনও নেই ঝড় বৃষ্টির অন্ধকার রাতে এই পুকুরের সামনে নিজেকে বড্ড অসহায় লাগে ওর রনি বুঝতে পারে ওর মৃত্যু খনিয়ে এসেছে এতক্ষণ ধরে হওয়া হাওয়ার গতিবেগ বেড়ে গিয়েছে ওর মাথার পাশ থেকে কটা ঘন কালো দাঁড় কা 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 ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল ঠিক এমন সময় পিছন থেকে মেয়েটি বলে উঠল মেয়েটি আবার সেই বিভৎস কণ্ঠে হেসে ওঠে সেই হাসির শব্দে রনির রক্ত জল হয়ে যায় হঠাৎ কিছু পুজে উঠবার আগে সেই মেয়েটির এক ধাক্কায় রনি পুকুরের মধ্যে দিয়ে পড়ে পুকুরের মধ্যে পড়ার সাথে সাথে ও দেখে পুকুরের মধ্যে কি এটা এটা তো জল নয় এটা তো ঘন লাল রক্ত পুরো পুকুর চুড়ে লাল রক্ত তাই দেখে ওর নিজের শরীরের শিরার ভেতরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য রনি বার বার উঠতে চেষ্টা করে পুকুরের থেকে কিন্তু পেরে ওঠে না পায়ের নিচে থাকা কাদাতে বার বার ওর পাটা পিছলে যায় আর তাই দেখে ওই মেয়েটি হাসতে থাকে চুপবিহীন সেই মুখে হাসিটা যেন ভয়ানক আর বিভৎস লাগছে তারপর হঠাৎ এক অদ্ভুত শক্তিতে জলের মধ্যে থাকা মৃতদেহটা ওর দিকে আসতে থাকে তাই দেখে রনি আর তার থেকে পালানোর চেষ্টা করে কিন্তু পেরে ওঠে না মৃতদেহটা যখন পুরো ওর কাছে চলে আসে তখন রনি কাঁদতে কাঁদতে বলে আমি আমি তোমায় মারিনি যে মেরেছে সে তো শাস্তি পেয়ে গেছে তাকে তো শাস্তি দিয়ে দিয়েছ তুমি তাহলে তাহলে আমায় কেন মারছো দয়া করো দয়া করো আমায় ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমায় আমায় ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমায় কিন্তু রনির কোন কথার দিকে ভ্রক্ষেপ না দিয়ে মেয়েটি হাসতে থাকে সত্যি রনি ভুল করেছে এখন মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখে ওর অপরাধ বোধ জেগেছে 
কিন্তু এতক্ষণে সব ফুল আর ফুল হিসাবে নেই তা পাপের খাতায় নাম লিখিয়েছে রনি পৌঁছে সময় মেয়েটাকে মেরে তার মৃতদেহটা হয়তো এই পুকুরেই ফেলে দিয়েছিল তাই পুকুরের জলে ওই মেয়েটির মৃতদেহ দেখা যাচ্ছে এই পার মৃতদেহটা ধীরে ধীরে ওর মুখের কাছে চলে এসেছে রনি বার বার করে খাতর কণ্ঠে ক্ষমা চাইছে কিন্তু সে কথা সেই মেয়ের কানে ঢুকছে না শুধু তার প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত সে মৃতদেহটা রনির মুখের কাছে এসে ওর নাক আর মুখটার উপর এমনভাবে চেপে বসে যাতে ও নিঃশ্বাস নিতে না পারে আর তেমনটাই হলো রনি নিঃশ্বাস নিতে না পেরে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলো ওর চোখ দুটো বড় হয়ে গেল ওর মুখ দিয়ে সামান্য চিৎকারটুকু বেরোল না মৃতদেহের গা কুলানো গন্ধে আর শ্বাস নিতে না পেরে ওর আত্মা শরীর ছাড়ল আর ওর প্রাণহীন শরীরটা পুকুরের জলে ভাসতে থাকলো এই অন্ধকারের মাঝে কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তাই দেখে সেই মেয়েটি আগের মতো আর নারকীয় হাসি হাসল না মৃদু সুন্দর এক তৃপ্তির হাসি হেসে মেয়েটি মিলিয়ে গেল বাতাসে সত্যি তো সমাজের বুকে এমন কত নারী আছে যাদের এভাবে শিকার হতে হয় প্রতিটা হয় রানীর কোনো দোষ না করলেও তারা করে বেড়ায় দুষ্ট লোকেদের গোপন লালসা